আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন তানবে একাডেমির নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে মাইক্রোসফট এক্সেলের দারুণ একটি ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব ট্রিক্স হলো বন্ধুরা আমরা অনেক সময় আছে যে আমাদের যে এক্সেল শীটটি থাকে মানে যেটা আমাদের অ্যাকটিভ শীট থাকে সেই শীটটা আমরা যখন প্রিন্ট দিতে যাই তখন হয় কি আমাদের হয় শর্টকাট কি ব্যবহার করা লাগে নতুবা আমাদের হয় কি আপনার ফাইল অপশনে যেতে হবে ফাইল থেকে প্রিন্টে যেতে হবে প্রিন্টে গিয়ে তারপর আপনার প্রিন্ট দিতে হবে বাট বন্ধুরা যদি এমন হয় যে আপনার যেই এক্সেল শিটটি থাকবে যে ওয়ার্কশিটটি সেখানে যদি আপনি একটা প্রিন্ট নামে একটি বাটন তৈরি করে রাখেন এবং যখনই ওই বাটনটিতে আপনি একটা ক্লিক দিবেন তখনই আপনার সেই অ্যাক্টিভ শিটটি প্রিন্ট হয়ে যাবে তা এরকম যদি হয় বিষয়টি কি দারুণ লাগবে না জি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে আমি আসলে আপনাদের সেই বিষয়টি দেখাবো যে কিভাবে আপনি একটা প্রিন্ট বাটন তৈরি করবেন যেই বাটনটিতে আপনি ক্লিক দিলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট হয়ে যাবে এবং নট অনলি প্রিন্ট বাটন সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্রিন্ট প্রিভিউ বাটনটিও আপনি তৈরি করতে পারবেন আমি সেটাও দেখাবো যে প্রিন্ট প্রিভিউ বাটনটি ক্লিক করলে আপনি আপনার প্রিন্ট প্রিভিউটা কেমন হবে সেটাও আপনি দেখতে পাবেন তা আমরা আজকে সেই বিষয়টি শিখবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো বন্ধুরা আমরা আমাদের মূল ভিডিও শুরু করব তা মূল ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই এম থ্যাংকস টু ফর ইউ তা চলুন বন্ধুরা আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাই স্বাগতম কম্পিউটার স্ক্রিনে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা যে কাজটি করবো আমাদের এক্সেল প্রোগ্রামটা আমরা ওপেন করব ওপেন করে আমরা নতুন একটি এক্সেল শিট নিব হ্যাঁ এখান থেকে আমি নিউ ব্লাঙ্ক ওয়ার্ক বুক নিলাম নেওয়ার পরে এখন বন্ধুরা আমি এই যে পেজটি আছে অর্থাৎ এই যে ওয়ার্কশিটটি আছে এখানে আমি এখানে আমি দুটি বাটন ক্রিয়েট করব একটা হলো প্রিন্ট প্রিভিউ বাটন আর একটি হলো প্রিন্ট বাটন ঠিক আছে তা আমি এখানে ধরেন যে কোনো জায়গায় আমি বাটনটি তৈরি করব তা এই জন্য প্রথমে আপনি যে কাজটি করবেন আপনার উপরে যে মাইক্রোসফট এক্সেলের উপরে যে রিবন বাট আছে যেখানে মেনুগুলো থাকে সেখানে দেখবেন যে ডেভেলপার মেনুটি আসে কি না এখানে যে ডেভেলপার আমার এখানে ডেভেলপার মেনুটি আসে আমি নিয়ে এসেছি এই জন্য আসে বাই ডিফল্ট কিন্তু আপনার এই ডেভেলপার মেনু থাকবে না তাই এই ডেভেলপার মেনুটি আপনি কীভাবে আনবেন এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই জন্য বন্ধুরা উপরে যে মেনু আছে সেখান থেকে আপনি ফাইলে ক্লিক করবেন ফাইলে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা নিচে দেখবেন অপশন আছে অপশনে আপনি ক্লিক করবেন অপশনে ক্লিক করলে আপনার সামনে নতুন একটি উইন্ডো অর্থাৎ ডায়লগ বক্স আসবে সেখান থেকে আপনি বাম পাশে দেখবেন যে যতগুলো মেনু আছে সেখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ রিবনে ক্লিক করবেন কাস্টমাইজ রিবনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে আপনার এরকম ডান পাশে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে তা এখানে দেখেন কাস্টমাইজ দ্য রিবন এখান থেকে এই যে মেইন ট্যাবে আপনি ক্লিক করবেন মেইন ট্যাবে ক্লিক করলে এখান থেকে দেখবেন যে ডেভেলপার নামে কোথায় আপনার লেখা আছে ডেভেলপার এই দেখেন এই যে ডেভেলপার আমরা খুঁজে পেয়েছি তা ডেভেলপার এখানে বাই ডিফল আপনার চেকমার্ক বক্স না থাকতে পারে আপনি এখানে টিক দিয়ে দেবেন এই চেকমার্ক বক্সে আপনি টিক দিয়ে দেবেন টিক দিয়ে আপনি ওকে দিলেই দেন বন্ধুরা আপনার ডেভেলপার মেনু এখানে কিন্তু আপনার চলে আসবে ঠিক আছে তা এই ডেভেলপার মেনু চলে আসার পরে এই ডেভেলপারে আমরা যাব ডেভেলপারে গিয়ে ঠিক ডেভেলপারের নিচে দেখবেন যে ইনসার্ট নামে একটি আইকন আছে ইনসার্ট আইকনের এই অ্যারোতে আপনি ক্লিক করবেন হ্যাঁ ইনসার্ট আইকনের এই অ্যারোতে ক্লিক করলে প্রথমে দেখবেন যে আপনার একটি বাটন নামে একটি আইকন আছে এই বাটনে আপনি ক্লিক করবেন এই বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি এখন বাটনটি কোন সাইজের করবেন কোথায় দিতে যাচ্ছেন বাটনটি আপনি সরাতে নড়তে পারবেন এটি নিয়ে আপনার চিন্তার কোনো বিষয় নেই আপনি এখানে একটা বাটন ক্রিয়েট করেন আমি এরকম একটি বাটন আপনার এখানে ক্রিয়েট করলাম ওকে বাটন আমি যখনই মাউসের কার্সার দিয়ে আমি ক্রিয়েট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটি ডায়লগ বক্স চলে আসবো সেটা হলো অ্যাসেন ম্যাক্রো তা এখানে ম্যাক্রো নামটি আপনি কী দেবেন এই বাটনের নামটি কী দেবেন বন্ধুরা আমি বাটনের নাম দিচ্ছি প্রিন্ট প্রিভু পি আর আই এন টি প্রিন্ট পি আর ই ভি আই ই ডাব্লু প্রিন্ট প্রিভিউ ওকে প্রিন্ট প্রিভিউ আমি প্রথমে প্রিন্ট প্রিভিউ বাটন ক্রিয়েট করব দেন বন্ধুরা আমরা এখানে নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করলে আমাদের সামনে দেখবেন যে আপনার যে মাইক্রোসফট ভেজল বেসিক ফর অ্যাপ্লিকেশনের যে উইন্ডোটা অর্থাৎ ভিপিও প্রোজেক্টের যে উইন্ডোটি সেটা কিন্তু আমাদের সামনে আপনার চলে আসবে এখানে আমরা একটি কোড বন্ধুরা ইনপুট করব তা কোডটি কি আপনারা দেখেন বন্ধুরা আমি যেটা লিখতেছি আপনারা এখানে সেটা লিখবেন এ সি টি আই ভি ই অ্যাক্টিভ এস এইচ ডাবল ই টি অ্যাক্টিভ শিট ডট এখানে আমরা এখন লিখব বন্ধুরা প্রিন্ট প্রিভিউ পি আর আই এন টি প্রিন্ট প্রিভিউ পি আর ই ভি আই ই ডাব্লু ওকে প্রিন্ট প্রিভিউ লিখে বন্ধুরা একেবারে বাম পাশে দেখবেন এই যে দেখেন এক্সেলের একটি আইকন আছে এই যে এই ভিউ এক্সেল আমরা এই আইকনে ক্লিক করব ক
তো এখন আমরা এই যে বাটনটি আছে বাটনটির উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এটাকে প্রয়োজনে নামটা আমরা চেঞ্জ করে দেব আমরা এখানে এই যে নামটি আছে এখানে এডিট টেক্সট এই যে লিখে দিলাম এটাকে আমরা লিখলাম যে প্রিন্ট প্রিভু পি আর আই এন টি পি আর ই ভি আই ই ডাব্লু ওকে তাই এটাকে আমরা একটু বড় করে দিই তো টেক্সটটা আমরা সিলেকশন করি আগে তারপর তো বড় করব ওকে আমরা টেক্সটটা সিলেকশন করলাম দেন বন্ধুরা হোমে গেলাম হোমে গিয়ে এটাকে বল করে দিই বড় করে দিই আস্তে আস্তে ওকে ওকে এই বড় করে দিলাম এখন প্রথমে আপনি যখন আপনি এই বাটনটাকে সরাতে চাচ্ছেন আপনি এই বাটনের উপর রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনি এই বাটনটাকে এই যে আসতে আপনি এখান থেকে এই যে ধরে নিয়ে আপনি দেখেন মাউসের কার্সারটি যখন উপরে রাখবেন আপনি ধরে নিয়ে যেখানে কিছু সেখানে আপনি এটা সরাতে পারবেন ওকে তা প্রিন্ট প্রিভিউ বাটনটা আমাদের তৈরি হয়ে গেলে এখন আমরা প্রিন্ট বাটন তৈরি করবো তা এই জন্য বন্ধুরা ঠিক সেমভাবেই আমরা ডেভেলপার মেনুতে চলে যাবো উপরে ডেভেলপার মেনু আছে দেখেন ডেভেলপার মেনুতে ক্লিক করলে ঠিক নিচে আমাদের ইনসার্ট আইকনটি আসবে এই অ্যারোতে ক্লিক করবো ক্লিক করে একটা বাটন আমরা নিব নেওয়ার পরে এখানে আমরা এই বাটনটা ক্রিয়েট করব দেখেন এই যে বাটনটি আমি এখানে এরকম করলাম করার পরে এখানে বাটনটির নাম দিব নাম দিচ্ছে আমি এটা প্রিন্ট এই বাটনটির নাম থাকবে প্রিন্ট ওকে তো প্রিন্টে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা আমরা নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করলে আমাদের সামনে ডাইরেক্ট বাটনটি এভাবে চলে আসতে পারে তাই এভাবে আসলে বন্ধুরা আপনারা ঘাবড়াবেন না আপনার এখানে এই যে বাটনটি আসলো এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে বন্ধুরা আপনি দেখবেন যে অ্যাসেন ম্যাক্রো লেখা আছে এই অ্যাসেন ম্যাক্রোতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আবার বন্ধুরা আপনি এই যে নিউতে ক্লিক করবেন নিউতে ক্লিক করলে আমাদের সামনে আপনার যে ভিপিএ প্রজেক্টের যে অ্যাসেন ম্যাক্রোর যে আপনার ইটা উইন্ডোটি সেটা কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসবে তো এখন এখানে আমরা কিছু লিখবো তা এটা কি লিখবো এখন বন্ধুরা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন আমরা এখানে লিখবো এ সি টি আই ভি ই অ্যাক্টিভ উইন্ডো ডাব্লিউ এন ডি ও উইন্ডো উইন্ডো লেখার পরে বন্ধুরা আমরা ডট দিব ডট দিয়ে বন্ধুরা লিখবো যে এ সি টি আই ভি ই অ্যাক্টিভ আমরা সিট দিব ঠিক আছে অ্যাক্টিভ সিটে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এখানে আমরা ডট দেব ডট দিয়ে আমরা এখানে দেব প্রিন্ট আউট পি আর আই এন টি প্রিন্ট আউট প্রিন্ট আউট ও ইউ টি ওকে দেখেন প্রিন্ট আউট দেওয়ার পরে আমরা এই যে এক্সেলের এটা এসে আমরা এখানে চলে যাব চলে যাওয়ার পরে আমাদের বাটনটি কিন্তু বন্ধুরা আমাদের যে প্রিন্ট সিস্টেম যে বাটনটি সেটা কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেল তা এখন এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেখেন ক্লিক করলে আমাদের সামনে প্রিন্ট আপনার কিন্তু হয়ে যাবে যদি প্রিন্টারের সাথে আমার এটা কানেকশন থাকে তো এখন বন্ধুরা এই যে বাটনটি আমি ক্রিয়েট করলাম এই বাটনটি তো আমি ক্রিয়েট করলাম আমার প্রিন্টারের সঙ্গে তো অবশ্যই এই যে এক্সেল যে আমি এটা প্রিন্ট দেবো আমার বাই ডিফল তো কানেকশন থাকা লাগবে তাই না না থাকতে তো আমার এই প্রিন্টটা হবে না তাই না তা এই জন্য বন্ধুরা আপনি উপরে যে আমাদের মেনু আছে মেনু থেকে ফাইল মেনুতে যাবেন ফাইল মেনুতে গিয়ে আপনি প্রিন্ট যে অপশনটি আছে প্রিন্টে যাবেন প্রিন্টে গিয়ে এই যে প্রিন্টার প্রিন্টারটি আপনি এই অ্যারোতে ক্লিক করবেন যে আপনার প্রিন্টার কোনটাই সিলেকশন দেওয়া আছে যেটাই সিলেকশন থাকবে যেটা আপনার এরকম এই যে টিক মার্ক থাকবে তা এটাই কিন্তু আপনার প্রিন্ট হবে ওকে তা আপনি এখন এখান থেকে আপনার যে প্রিন্টারগুলো আছে এখান থেকে যদি আপনি প্রিন্টার চেঞ্জ করতে চান সেটাও আপনি খুব ইজিলিভাবে করতে পারবেন বাই ডিফল্ট আপনি যখনই আমরা এই প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করব যখনই আমাদের মানে শুধুই প্রিন্ট হবে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট হবে আমরা এই বাটনটির নামটা একটু চেঞ্জ করি আমরা এটাকে বন্ধুরা প্রিন্ট দিই এটার নামটা আমরা প্রিন্ট লিখি পি আর আই এন টি প্রিন্ট লিখলাম আমরা হোমে গিয়ে এটাকে বোল করে দিই এখন আমরা এই প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের বাই ডিফল যে প্রিন্টারটি সিলেকশন দেওয়া থাকবে সেটাই কিন্তু আমাদের প্রিন্ট হবে তা আমরা বা আপনি যদি আপনার কোন প্রিন্টারটি এটা বাই ডিফল আপনি সিলেকশন করে রাখতে চান সেটা যদি আপনি করতে চান এই জন্য আপনি যে কাজটি করবেন বন্ধুরা আপনি আপনার কম্পিউটারে যে কন্ট্রোল প্যানেলটি আছে সেখানে যাবেন কন্ট্রোল প্যানেল আপনার কীভাবে আন্তহিক কোথায় থাকে আপনার মনে কম বেশি সবাই জানেন কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে আপনি দেখবেন যে কোথায় ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার আছে এই এই যে ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার আছে এটা আপনি ক্লিক করবেন ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টারে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে প্রিন্টার ফোর আছে এখান থেকে আপনি যেই প্রিন্টারে আপনি বাই ডিফল্ট প্রিন্ট দিতে চান সেটাই আপনি এই যে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে সেট অ্যাজ এ ডিফল্ট প্রিন্টার এই এটা আপনি ক্লিক করলে এটা কিন্তু আপনার ডিফল্ট প্রিন্টার হিসেবে আপনার সিলেকশন হবে দেখেন তারপরে এরকম করলে আপনার ওকে আসবে ওকেতে দিলে আপনার এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট প্রিন্টার হিসেবে আপনার সিলেকশন হবে আমি যদি এখানে এটা ক্লোজ করে দিই আমি যদি এক্সেল আপনার প্রোগ্রামটা ওপেন করি দেখেন এখানে যদি আমি ফাইলে যাই ফাইলে গিয়ে যদি আবার প্রিন্টে যাই প্রিন্টে গিয়ে দেখেন এই যে প্রিন্টারে কিন্তু আমার এই যে বাই ডিফল্ট কিন্তু মাইক্রোসফট এক্সপিএস ডকুমেন্ট রাইটার এটাই কিন্তু সিলেকশন হয়েছে আমি যদি এখন এই প্রিন্টারে এই বাটনে ক্লিক করি আমার কিন্তু ওই প্রিন্টারেই
যে এখানে কিন্তু আমি ভিভিএ কোড ব্যবহার করেছি এই জন্য আপনার কিন্তু নর্মালি ভাবে সেভ করলে কিন্তু আপনার একটা কাজ করবে না আপনি এই জন্য বন্ধুরা ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে বন্ধুরা এই যে সেভ অ্যাজে যাবেন সেভ অ্যাজে গিয়ে এখান থেকে বন্ধুরা এখন আমরা যেখানে সেভ করতে চাচ্ছি আমি ডিস পিসির এখানে ধরেন সেভ করতেছি আমি এখানে যেখানে সেভ করি না কেন আমি আমার লোকেশন আমি সিলেকশন করলাম করার পরে যে ফাইল নেম এখানে দেবেন আপনি আমি এখানে ফাইল নেম ধরেন আমি দিলাম বিউটি ফাইল নেম দিলাম দেওয়ার পরে এখন এই যে সেভ অ্যাস টাইপ আছে এই সেভ অ্যাস টাইপের এখানে আপনি যে কাজটি করবেন এক্সেল ম্যাক্রো ইনেবল অর বুক এটাই দিবেন দিয়ে বন্ধুরা দেন সেভ করবেন সেভ করার পরে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এখন আমার আমি এক্সেল প্রোগ্রামটা ধরুন ওপেন করতেছি ওপেন করার পরে এখন আমার ওই ফাইলটি কোথায় আছে আমি এই যে বাটন নামে যে ফাইলটি আছে এটা আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এখন এখানে উপরে দেখবেন যে সিকিউরিটি ওয়ার্নিং ম্যাক্রো হ্যাভ বিন ডিজেবল আপনি এখানে ইনেবল কন্টেন্টে এই যে আইকনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন এখন কিন্তু আপনার যে ম্যাক্রো এটা কিন্তু কাজ করবে ঠিক আছে দেখেন কাজ করতেছে এবং আপনি এভাবে এখানে আপনার যা যা প্রতিদিনের কাজ সেটা আপনি করলেন করে আপনি প্রতিবারে আপনি সেভ করে রাখলেন সমস্যা কি আপনার বাটনটা তো এখানে থাকতেছেই আপনি এটাকে মনে করবেন যে এই যে শিটটি আছে এই যে ওয়ার্কবুকটি আছে এটাই মনে করবেন আপনার একটি এক্সেল যে নতুন ওয়ার্কবুক ওপেন করবেন এটাই মনে করবেন যে আমি নতুন আর একটি ওয়ার্কবুক ওপেন করি ঠিক আছে প্রতিবারে আপনি একটি কাজ করবেন কাজ করে সে বাজে যাবেন সে বাজে গিয়ে টাইপটা চেঞ্জ করে দেবেন তাতে হবে কি আপনার প্রতিবারে এই বাটনটি কিন্তু থেকে যাবে তা আশা রাখতেছি বন্ধুরা আপনারা আমার এই ভিডিওর যে মূল কনসেপ্ট সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তা যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ বন্ধুরা এখন একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করে আপনার মতামতটি জানাতে কিন্তু ভুলবেন না তা ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ